வெல்கம் டு எவ்ரி டே குக்கிங் இன்னைக்கு நான் என்னோட ஒன்றரை வயசு குழந்தைக்கு நான் ஃபாலோ பண்ணுற ஃபுட் ஷெடியூல உங்களோட குழந்தைங்களுக்கு ஃபுட்டை ஷெடியூல் பண்ணணும்னா அவங்களோட தூங்குற டைமை கனெக்ட் பண்ணி தாங்க நாங்கள் ஷெடியூல் பண்ண முடியும் ஸோ இது என்னோட குழந்தையோட தூங்குற நேரத்தை பொறுத்து நான் ஷெடியூல் பண்ண ஃபுட் ஸோ உங்களுக்கு உங்கள் குழந்தை எப்போ தூங்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் ஃபுட்டை ஷெடியூல் பண்ணுங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்காக நான் மெயினாக கொடுக்கறது சத்து மாவு கூல் அண்ட் சத்து மாவு பொடி எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோட எண்ட்லேயே இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சத்து மாவு பொடி எடுத்துக்கோங்க இதை கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு குட்டி விழாமல் இருக்கு இதோட இனிப்புக்காக நான் அன்ரிஃபைன்டு சுகர் சேர்க்குறேன் இது ரிஃபைன் பண்ணாத கேன் சுகர் அவ்வளோதான் இது கிடைக்கலனா பணங்கள் கண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இதில் இதோட ஒரு டம்ளர் வரைக்கும் சூடான பால் சேர்த்துக்கோங்க இது இப்போ அடுப்பில் வச்சு கிளற ஆரம்பிங்க கைவிடாமல் கிளறுங்க ஒரு ஸ்டேஜில் கெட்டி ஆயிரும் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே இது ரெடி ஆயிரும் இதோ கூல் பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை நல்லா ஆற விட்டுட்டு அப்புறம் குழந்தைக்கு கொடுங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இது மார்னிங் ஒரு நல்ல ஃபுட்டாக இருக்கும் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் இதை கொடுங்க இதை நீங்கள் ஒரு ஏழரைக்கு கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி பத்தரை பதினோரு மணிக்குள்ளே பசிச்சிடும் ஸோ அந்த டைமில் ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணணும் அந்த டைமில் நீங்கள் எக்ஸ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ மெயினாக எக்ஸை வந்து ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி கொடுங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு கொஞ்சமாக நெய் விட்டு ஒரு முட்டையோட சூத்தி நல்லா வறுத்துடுங்க இந்த முட்டையோட ஒரு பிஞ்ச் பெப்பர் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க அப்போ கொஞ்சம் டேஸ்ட் கிடைக்கும் குழந்தைங்களும் என்னதான் இருந்தாலும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பார்க்க தான் செய்வாங்க ஸோ லன்ச் எப்பயும் எங்களுக்கு ஒன்றரை ரெண்டு மணி ஆகிடும் பொதுவாக நான் லன்ச்சுக்கு நிறைய பருப்பு தான் சேர்ப்பேன் இதோட ஒரு பிஞ்ச் சீரகம் ஒரு சின்ன கேரட் ஒரு பீன்ஸ் இதோட ஒரு சின்ன பீஸ் ஆனியன் ஒரு சின்ன பீஸ் தக்காளி இதெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம குக்கருக்கு மாற்றிடலாம் இதோட ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக உப்பு இதையும் சேர்த்துக்கோங்க எப்பயுமே பேபி ஃபுட்டில் சீரகம் மஞ்சள் பூண்டு இதை கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லது இதோட தண்ணி ஒரு கப் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது பூண்டு பூண்டு ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரிங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டும் கூட ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது இதை இப்போ ஒரு நாலு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துருக்கோம் இதோ பாருங்கள் வெந்துருச்சு அண்ட் நிறைய குழந்தைங்க காலிக்னால ரொம்ப கஷ்டப்படும் சீரகம் சேர்த்திங்கன்னா அதை கூட அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதை இப்போ நாங்கள் அடிச்சுக்கிட்டோம் ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது குழந்தையால் சாப்பிட முடியும்னா மசிச்சு கொடுங்க இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மிக்சியில் அடித்து கொடுங்க இதோ இது ரெடி வெயிட் கெயின் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் கீ இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததா கட்லட் செய்ய போகிறோம் பன்னீரில் கட்லட் இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்காக ஒரு நாலு மணி போல் இதை நான் கொடுப்பேன் ஸோ ஒரு ரெண்டு துண்டு பன்னீர் எடுத்துக்கோங்க இதோட ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்கு பாயில் பண்ணி ஆட் பண்ணுங்க இதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் 
கால் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு பிஞ்ச் பெப்பர் பவுடர் மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு நான் எந்தெந்த ஃபுட்டில் மஞ்சள் தூளோ சீரகமோ சேர்க்க முடியுமோ நான் அதை சேர்ப்பேன் ஸோ அது என்னோட பழக்கம் அதை சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கும் நல்லது இதை நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இது ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு பக்கம் வைங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துக்கோங்க அதை தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு தண்ணியா கரைச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பெசஞ்சு வச்சிருக்கிறத உருண்டைகள் ஆக்கலாம் உருண்டையாக்கி லைட்டா தட்ட பண்ணிக்கோங்க கட்லட் ஃபார்ம்க்கு கொண்டு வந்துக்கோங்க இத நம்ம கார்ன்ஃப்ளார் மிக்ஸில் டிப் பண்ணி பிரெட் கிரம்ஸில் உருட்டி எடுக்க போகிறோம் தோ எல்லாமே ரெடி பட் இவ்வளவும் குழந்தைங்க சாப்பிடாது இதை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வந்துச்சு இதோ இதை கார்ன்ஃப்ளாரில் முக்கி பிரெட் கிரம்ஸில் பெரட்டி எடுத்துக்கலாம் இதோ நம்ம கட்லட்ஸ் எல்லாம் பொறிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு பேன்ல கொஞ்சமா ஆயில் விட்டு இதை ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க இதோ நம்ம பன்னீர் கட்லட் ரெடி குழந்தைங்க வெயிட் கெயினில் நீங்கள் கவனம் செலுத்துகிறதா இருந்தால் பன்னீர் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லது அடுத்ததான் மில்க் ஷேக் இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிறது ஆப்பிள் மில்க் ஷேக் ஒரு அரை ஆப்பிளில் தோல் சீவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதோட ஒரு கப் பால் சேர்த்து அடிக்க போகிறேன் அவ்வளோதாங்க இது மாதிரி பனனாவோடு அடிக்கலாம் அதே மாதிரி பருப்பை வேக வச்சு அடிக்கலாம் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் ஸ்டோர் ப்ராட் பவுடர்ஸோட இது ரொம்ப நல்லது அடுத்ததான் டின்னர் பார்க்கலாங்க இது சப்பாத்தி அண்ட் நட்ஸ் எப்படி நட்ஸ் ஆட் பண்ணுறது எப்படி நட்ஸ் பவுடர் செய்கிறதுன்னு வீடியோ இந்த வீடியோட எண்ட்லேயே இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஒரு சப்பாத்தி எடுத்துக்கோங்க அதை சின்ன சின்ன பீசஸ் ஆக்குங்க இதை இப்போ கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே விட போகிறோம் அப்போ தான் சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்டாகும் குழந்தைக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இது பிஸ்தா பவுடர் அரை டீஸ்பூன் இது கேஷ்யூ பவுடர் அரை டீஸ்பூன் இது பாதாம் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் இது இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் செட் பண்ண விடுங்க அப்போ தான் இது சாஃப்டாகும் அடுத்ததான் சத்துமாவை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிற எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்து ஆர விடுங்க இது கம்பு கம்பு ஒரு கப் நல்லா வறுத்து ஆற வைக்கணும் அடுத்தது ராகி ஒரு கப் அடுத்ததா ஒரு கப் சம்பா கோதுமை
ஒரு கப் வெல சோளம் அரை கப் பச்சை பயிறு அரை கப் நிலக்கடலை கால் கப் முந்திரி பருப்பு கால் கப் பாதாம் கால் கப் பொட்டுக்கடலை கால் கப் ஜவ்வரிசி கால் கப் சிவப்பரிசி ஒரு நாலு ஏலக்கா ஏலக்கா வறுத்துட்டு தோல் எடுத்துருங்க எல்லாம் ஆறுனதும் மெஷின்ல கொடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இதோ சத்து மாவு ரெடி அடுத்ததா நம்ம நட்ஸ் பவுடர் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு கப் பாதாம் எடுத்துக்கோங்க இத பாதி பாதியா வறுத்துக்கலாம் ஏன்னா முழுசா போட்டீங்கன்னா அப்படியே வறுக்க வராது ஸோ பாதி பாதியாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க நல்லா வறுக்கணும் நட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சிம்ல வச்சு நல்லா வறுத்து எடுத்தீங்கன்னா தான் பவுடராக கிடைக்கும் இல்லைனா பேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ சிம்ல போட்டு பொறுமையாக நல்லா வறுத்துடுங்க இதோ பாதாம் எல்லாம் வருத்தாச்சு இது ஆறுனதும் மிக்சியில போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எவ்வளவு தூரம் உங்களால பொடி பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் நீங்க சாப்பாடுல கலந்து அப்படியே குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி பால்லையும் கலந்து பிளேவர்ட் மில்காவும் கொடுக்கலாம் இதோ பாதாம் பவுடர் ரெடி அடுத்ததா முந்திரிய பொடிச்சு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி வறுத்து இதோ ஒரு கப் முந்திரி சிம்ல போட்டு நல்லா பொறுமையா வறுத்துடுங்க
பாதாம் பிஸ்தா விட முந்திரி நல்லா பொடியாவே வருங்க சோ கவலைப்படாம இதை அரைக்கலாம் அடுத்ததா பிஸ்தா ஒரு கப் பிஸ்தா தாங்க கொஞ்சம் பொறுமையா வறுக்க வேண்டியது நல்லாவே பொறுமையா வறுக்க வேண்டியது ஏன்னா இதை அரைச்சிங்கன்னா பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிடும் ஸோ பொறுமையா சிம்ல போட்டு இதை வறுக்கணும் இதை முதல்ல தோல் எடுத்துக்கோங்க தோல் எடுத்த பிஸ்தா கிடைச்சாலும் அதுவும் ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க இதோ தோல் எடுத்தாச்சு இதை இப்போ வறுத்து எடுத்துக்கலாம் சிம்ல போட்டு பொறுமையாக வறுத்துடுங்க நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் இது பொடியாகும் என்னதான் இருந்தாலும் இது ரொம்ப பவுடர் ஃபார்மில் வராது ஸோ பொறுமையாக வருங்க மாய்ச்சர் பிஸ்தாவில் ஜாஸ்தி இருக்கு இதோ பிஸ்தாவும் ரெடி இது ஆறிடுச்சு இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி மூணு பொடியும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ஒரு நல்ல பாட்டில்ல போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த பொடியை நீங்க ரெகுலரா கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா நல்ல வெயிட் கேன் நீங்க பேபிஸ் கிட்ட கண்கூடாவே பார்க்கலாம் இப்போ மூணு பொடியும் அரை அரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கோம் இதோட ஒரு அரை கப் பால் சேர்த்துக்கிறோம் இதுல நீங்க எந்த ஃபுட்னாலும் சேர்க்கலாம் ஆல்ரெடி நாங்க சப்பாத்தி போட்டு காட்டியிருக்கோம் இதுல நாங்க இப்ப இட்லி சேர்க்க போறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம் அண்ட் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் ப